ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ട്നി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കോ മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതലുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി അപ്ഡേറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ബാച്ച് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആയിരത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്യൂസ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക് ബേസ് ചെയ്ത ക്യൂസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ബോട്ട്നി അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി സയൻസിൻ്റെ എൻ ഡി ആർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെൻഡർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റഡി പ്ലാനിൻ്റെ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻ ഡി ആർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറായ ത്രിപിൾ നയൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ ഡി ആർ സിലബസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക Specialized cells in our body like macrophages and leukocyte in blood exhibit. Specialized cell in our body like macrophages and leukocyte in blood exhibit. Option A and Uttaram, amoeboid movement and Shiriyaya Uttaram. Cells of human body in the moon terathil ala movement gala ana kaanitsa verunnadu. Amoeboid movement, ciliary movement, adu bole muscular movement. അമീബയുടെ പോലെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അമീബോയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മാക്രോഫേജുകൾ ലൂക്കോസായിട്ട് ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അമീബോയുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിലവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്യൂഡോപോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ സ്യൂഡോപോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീമിങ് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം വഴിയായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അമീബയിൽ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിൻ്റെ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിലാണ് പല സെല്ല ഓർഗാനിലീസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സൈറ്റോസ്കൾട്ടിലായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളായ ഫിലമെൻസ് അതായത് മൈക്രോ ഫിലമെൻറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയും അമീബോയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സൈറ്റോസ്കെൽട്ടൻ എന
ട്രക്കിയേയും അതുപോലെ സീലിയാസ് ഒക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീലിയറി മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിൽ പാസേജ് ഓഫ് ഓവത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സീലിയറി മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലിമ്പുകൾ ജോസ് ടങ്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഈ കോൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലോക്കോമോഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഒരു മസ്കുലാർ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് മസിൽ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ഡാഷ് ഒറിജിൻ മസിൽ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ഡാഷ് ഒറിജിൻ ഉത്തരം മീസോഡെർമൽ ഒറിജിൻ ആണ് എന്താണ് മീസോഡെർമൽ ഒറിജിൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന മസിൽ അപ്പൊ മസിൽസിന് ഒരുപാടധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി കോൺട്രാക്ടൈലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മസിൽ സെൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ അഡൾട്ടിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ആണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് എക്ടോഡം എൻഡോഡം മീസോഡോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്ടോഡോം ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മീസോഡോം എന്താണ് അത് മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ആ മിഡിൽ ലെയർ എന്നാണ് എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മസിൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാണ് എൻഡോഡോം ആണ് എൻഡോഡോം എന്താണ് അതൊരു ഇന്റേർണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ലെയർ ആണ് സോ എക്ടോഡോമിൽ നിന്നാണ് സ്കിൻ സെൽസ് ന്യൂറോൺ അതുപോലെ പിഗ്മെന്റ് സെൽസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മീസോഡോമിൽ നിന്നാണ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ട്യൂബ്യൂൾ ഓഫ് കിഡ്നി ആർ ബി സി ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എൻഡോഡമിൽ നിന്നാണ് ആൽവിയോളാർ സെല്ല് അതായത് ലെങ് സെൽ എന്നും പറയും ഇനി അതുപോലെ തൈറോയിഡ് സെല്ലുകൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സെൽസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻഡോഡമിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മസിൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എലിമെന്ററി കനാൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് മസിൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എലിമെന്ററി കനാൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വിസറൽ മസിൽസ് ആണ് നമുക്ക് എലിമെന്ററി കനാലും അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മസിൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ വിസറൽ മസിൽസ് അതുപോലെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് അപ്പൊ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കെൽട്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റുകളുമായിട്ട് ക്ലോസ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇവർക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു സ്ട്രിപ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് വെൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിനെ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ഫ്രീ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബൈസെപ്സ് ലെഗ്സ് ആംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കും വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവരെ പ്രൈമറി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഇവരെ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് ലോക്കോമോട്ടറി ആക്ഷൻസിലും അതുപോലെ ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സും മൂവ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെയാണ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നത് വിസറൽ മസിൽസ് ആണ് വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്നും വിളിക്കും കാരണം ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്സ് ഹാർട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അതുപോലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിസറൽ മസിൽസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇവർക്ക് എന്തില്ല അവർക്ക് സ്ട്രൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിക്കും സ്മൂത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്ട്രൈഡ് മസിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് വിസറൽ മസിൽസിനെയാണ് ഇനി ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ എന്നല്ല അവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഇൻവോളണ്
each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundles held together by a common collagenous connective tissue layer which is called as fascia ennaan adinde pera muscle fibers ne lie cheyna plasma membrane aanu sacrolemma ennu paranju vilikkunnathu ee sacrolemma aanu sacroplasmathine enclose cheynathu appo muscle fiber ne ennu vilikkum syncytium ennaanu parayunnathu syncytium nu parayumba adinath endanu oru vaada adhigam nucleus kaananayittu sadikkunnundu so endoplasmic reticulum adhayathu muscle inde endoplasmic reticulathine aanu sacroplasmic reticulum ennu parayunnathu ee sacroplasmic reticulathinathu namukku കുറെ അധികം കാൽഷ്യത്തിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാക്രോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലത്തിനെയാണ് സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അയേൺസ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി കാരസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബറിനകത്ത് ഒരുപാട് അധികം പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിലമെന്റുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയാണ് മയോ ഫിലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മയോ ഫിംബ്രിൽസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഓരോ മയോ ഫിംബ്രിലിനും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയ ഡാർക്കും അതുപോലെ ലൈറ്റ് ബാൻഡുകളും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ജോയിൻറ് ഡു നോട്ട് അലൗ ഇനി മൂമെന്റ് ഡാഷ് ജോയിൻറ് ഡു നോട്ട് അലൗ ഇനി മൂമെന്റ് ഏതാണത് ഓപ്ഷൻ എ ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളും അലൗ ചെയ്യാത്ത ജോയിൻ്റ് ആണ് ഫൈബ്രസ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയ സ്കൾ ബോണിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡെൻസ് ഫൈബ്രസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഒരുപാട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ക്രീനിയത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദ ലൈറ്റ് ബാൻഡ് കണ്ടെയിൻ ആക്ടിൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ആക്ടിൻ ഏതാണത് ഐ ബാൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മസിൽ ഫൈബറിൽ നമുക്ക് മയോ ഫിംബ്രില്ലുകളെ പാരലൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ഈ മയോ ഫിംബ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സ്ട്രൈറ്റഡ് ആയ അപ്പിയറൻസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റുകൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ടിനും മയോസിനും അപ്പൊ ഇതൊരു നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആക്ടിനും മയോസിനും ആണ് നമുക്ക് മയോ ഫിംബ്രിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് ബാൻഡിനകത്താണ് നമുക്ക് ആക്ടിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്നാണ് അതേസമയം ഡാർക്ക് ബാൻഡിനെ നമ്മൾ എ ബാൻഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അൻഐസോട്രോപ്പിക് ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് മയോസിനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീനുകളും റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവർ പരസ്പരം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പരസ്പരം അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി ഇവരെ നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആക്സസിനോടും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തിന്നർ ആയിട്ടാണ് അതായത് കട്ടിയില്ലാതെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആക്ടിൻ എന്ത് വിളിക്കാം തിന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ മയോസിൻ എന്താണ് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലമെന്റുകളാണ് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിക്ചറിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഐ ബാൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എ ബാൻഡും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐ ബാൻഡിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആക്ടിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ എ ബാൻഡ് അഥവാ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡാർക്ക് ബാൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മയോസിന് ഇതാണ് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പയർ ടു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ ഐ ബാൻഡുകളുടെ സെന്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് സെറ്റ് ലൈൻ അഥവാ സെറ്റ് ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇവരെ ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് തിൻ ഫിലമെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ആക്ടിന്റെ ഫിലമെന്റുകളാണ് ഇവരെന്താണ് തിന്നാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ് ലൈനും ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ എ ബാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ മയോസിന്റെ ബാൻഡ് അതായത് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ാണ് അല്ലെ ഇനി ഇവരുടെ നമുക്ക് സെന്ററിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത് എം ല
സ്പേസിനെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോർഷനെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സാക്രോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇവരെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് തിക് ഫിലമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് അതായത് മയോസിൻ്റെ ഒരു നടുക്കത്തെ പോർഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് സോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടിൻ ഫിലമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആക്ടിൻ ഫിലമെന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ തിക് ഫിലമെന്റ് ഏരിയ ആയ മയോസിൻ ഏരിയ ആയ എ ബാൻഡിലാണ് നമുക്ക് നടുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് സ്നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എഫക്റ്റിംഗ് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ ലീഡിംഗ് ടു ഫെറ്റിക് വീക്കനിങ് ആൻഡ് പരാലിസിസ് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എഫക്റ്റിംഗ് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ ലീഡിംഗ് ടു ഫെറ്റിക് വീക്കനിങ് ആൻഡ് പരാലിസിസ് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് മസ്കുലർ ആൻഡ് സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈസീനിയ ഗ്രാവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനെയാണ് ഇത് കാരണമായിട്ട് ഫെറ്റീഗ് ഉണ്ടാവാം വീക്കനിങ് സംഭവിക്കാം പരാലിസിസ് തളർച്ച ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഐലിഡ് അതുപോലെ മൗത്തിൻ്റെ ഒരു കോർണർ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ആവുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി വരുന്നത് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയാണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഒരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീജനറേഷൻ ആണ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ടെറ്റനി ആണ് അടുത്തത് ടെറ്റനി എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ ടെറ്റനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാൽഷ്യം കണ്ടത് കുറയുമ്പോഴാണ് ടെറ്റനി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ആർത്രിറ്റിസ് ആണ് അടുത്തത് ആർത്രിറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോയിൻസിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആർത്രിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് ആണ് ഓസ്റ്റിയോപോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രാക്സർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് ബോൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു കോഴ്സ് കോമൺ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓസ്റ്റിയോപോറസിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അടുത്തത് ഗൗട്ട് ആണ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസിന്റെ അക്യുമുലേഷൻ കാരണമാണ് ഗൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈസ് മയോസിൻ തിക് ഫിലമെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ മെനി മോണോമെറിക് പ്രോട്ടീൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ തിക് ഫിലമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഈസ് മയോസിൻ തിക് ഫിലമെന്റ് ഓൾസോ എ പോളിമറൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ many monomeric protein constitute one thick filament which is called as neuromycin ana sheriyaya uttaram appo nammal parnu myosin ennu parayunnathu endana thick aayittla filament ana adu or polymerized aayittla protein ana appo ivare monomeric proteins ne aanu endu vilikkunnathu neuromyosin ennu parayunnathu appo ivare constitute aanu endaagunnathu or thick aayittla filament aayittu maarunnathu രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് മീരോമൈസിൻ ഉള്ളത് ഹെവി മീരോമൈസിനും അതുപോലെ ലൈറ്റ് മീരോമൈസിനും സോ ഹെവി മീരോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോബുലർ ഹെഡ് പോർഷൻ ആണ് ഓഫ് മയോസിൻ സ്ട്രക്ചർ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എച്ച് എം എം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റ് മീരോമൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ടെയിൽ പോർഷൻ ആണ് ടെയിൽ പോർഷൻ ഓഫ് മയോസിൻ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മീരോമയോസിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എൽ എം എം എന്നും വിളിക്കാം സോ നമ്മുടെ മീരോമയോസിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് എൽ എം എമ്മും അതുപോലെ എച്ച് എം എമ്മും ഇനി എച്ച് എം എമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് ആമും കാണാൻ സാധിക്കും ഇവർ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്രോസ് ആം ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഗ്ലോബുലർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറെ അധികം എ ടി പി എ ടി പി എസ് എൻസൈമുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകളുണ്ട് ആക്ടിൻ ബൈൻഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മീരോമൈസിനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്